大家好，我是小鹅，欢迎大家观看 QT 入门视频教程第十一节。这一节呢，我们来学习一个控件 q c o m b o x 也就是啊、呃、我们常说的组合框。这个控件呢，使用的场景还是非常多的。啊、呃，平时呢，我在工作中的话也是经常用的这么一个控件。下面呢，我们还是来。看一下 Qt 的帮助文档，对于组合框它的一些介绍。这里说呢，组合框是一个控件，它呢绑定了一个按钮和一个弹出菜单，它呢就是长这么一个样子，一个按钮，然后呢我如果点击这个小三角形，然后呢它就会弹出一个下拉菜单。下面呢，还是来看一个小程序。首先还是运行一下。这里呢，就是一个组合框 q c o m b o x 首先呢，我给它加入了四个 item， 也就是四个子选项。然后这里是一个复选框。啊，这是我们前面学过的一个控件 q c h e c k b o x 如果呢，我如果我选中它，然后这边的组合框就会变成无效的状态。现在我取消勾选了，这边的组合框就会变成有效状态。然后这下面是一个按钮，当我点击它的时候，它就会获取组合框当前的文本。现在我改变一下它的文本，然后点击按钮了，它就会获取这一个组合框。当前的一个文本信息。下面呢，我们就来自己动手写一下这个小程序。这次呢，我是在啊虚拟机里面，也就是 Linux 操作系统上写一下这个程序啊。大家看一下 Qt 的跨平台啊，也做一个证明。Q T 的跨平台啊，确实做得很好。首先呢，我们还是打开编译器 Q T Creator。这个虚拟机呢，肯定是有有一点小卡小卡的。首先还是新建项目，这里呢，项目名我们就取一个 Q。com box， 下一步这里呢，机类就选择一个 widget， 修改一下类名，然后勾选这一个复选框，创建界面，这样呢，我们就能创建一个 UI 文件。现在这个。项目基本已经创建完成了，然后呢，就是拖拽出我们想要的一个界面效果。首先是一个组合框 c o m b o x 然后是一个复选框 checkbox， 最后再来一个按钮 push button。布局这一个 c o m b o x 和这个 checkbox， 我们将它水平布局，最后呢，将整个界面垂直布局，这样呢，就将这个界面简单的排列好了，然后就是来写代码。这里文字好像有点小，我把它放大一下。然后是给组合框加加 item， 怎么加呢？看一下帮助文档。这里怎么使用帮助文档呢？帮助，然后是 q c o m box。
这样呢就找到了 Q c o m b o x 它的一个帮助文档。然后我们现在是要给它加 item， 我们就查找这么一个函数 add item， 然后这里就找到了两个、三个重载的接口。第一个呢就是 add item 一一个一个的加，第二个呢也是一个一个的加。然后我们这里用第三个 eight items， 这里是一个复数，也就是说，我们可以用一个 string list， 将一串列表加进去，这样呢是就方便一点。然后我们现在回到这个页面，首先呢定一个 q string list， 然后这里就叫 items。给这一个 items 加入一些文字进去，比如说小学这里的文字呢，我也是随便取的，选一下输入法，好像用不起来哈、啊，中文输入不进去，不知道怎么回事中文不行的话，这里也不知道怎么回事那就换一个吧，就输入英文。这里我们来 Qt， 然后 MFC， 这里这些 item 是我随便想的，还有。WPF， 这个好像也是一套图形输入框架，微软的。最后还有什么 VB， 这么老的语，这么老的语言也把它想起来了。还有一个，再来一个 V4， 啊、呃、，item 我们就暂时先加这么多。然后把它加入到组合框里面 ，Q c o m b o s 然后使用我们刚刚找到的接口 a d items， 然后它的参数呢就是一个 Q string list。这里我们把 items 放进去，然后看一下现在效果，运行一下。啊，窗口应该是已经弹出来了，找一下，是这一个，这呢就是 Linux 操作系统下面 Qt 程序运行起来的一个效果，大家可以看见是非常漂亮的，至少我觉得它是比 Windows 平台的程序看起来很漂亮，漂亮一些。然后这里我们刚刚加入了五个 items: Qt, MFC, WPF, VB, V4。然后这里有一个复选框。接下来我们就是将这个复选框它的一个信信号和这个组合框它的一个槽绑定起来。复选框 check box， 然后它有一个信号，我们可以看看见，它呢是 connect， 然后呢将它和组合框 c o m b o x 它呢的一一个槽，一个槽叫什么？我们找一下 ，set set a label。应该是这一个，让它有效和无效。下面呢，我们还是运行一下，看一下效果。现在程序已经运行起来了，我勾选一下，啊，好像，哎，现在起作用了。对，现在是 set enable， 这好像有点反了哈，我们。勾选它
，然后它变成有效，取消勾选，它就变成无效。我们再找一下它是否还有其他的草函数，更方便一点。看一下这个草函数 set disable， 应该也是设置这一个组合框是否可用啊，就是这一个。我现在勾选它，然后这边的组合框就变成灰色，也就是无效的状态。然后我现在取消勾选，这边就变成有效状态。然后呢，就是给按钮。给按钮加一个草函数 ，push button， 然后用它的一个信号 click。如果我们点着这个按钮了，就执行一个草函数。然后这个草函数它执行的操作呢，就是获取组合框它当前的文本。草函数我们定义为私有的一个草函数名。on gate com text 就这么一个草函数名，取函数名的话，尽量就是键名之意。还有就是比较生僻，自己感觉比较生僻一点的代码的话，就多加一点注释，方便自己以后的话来看这一段代码，不然的话。时间隔得久了一点，啊，自己写的代码可能都会看不大明白。然后这里呢，加一个 Q message box， 这个我们前面也用了很多，就弹出一个消息框，获取组合框当前文本。这里我们用 information 消息的。错了，然后根据参数提示来写参数。这里呢就叫 title， 然后呢就是获取组合框当前的文本 current， 应该是有这么一个函数 current text。这个呢，就是获取组合框当前的文本。其实我们平时的话，写代码是纯数据库的话，其实并不是存取界面的文本信息。我们存储呢是它的一个索引，然后再读取和写入数据库的时候，再把它。转换根据这么一个对应的规则，再转换成对应的文本，因为有时候我们的文本是很长的一串，如果要把它保存到数据库啊，或者是其他什么地方，肯定是很占地方的。所以呢，存索引的话，可以节省一些内存空间，或者说是数据库的空间。这里我们来看一下效果，我点击按钮。就会弹出一个消息框，然后这个是消息框，然后呢，它是获取了这个，然后呢，它是获取了当前的复选框、组合框，这是一个组合框，它的当前的文本信息。啊，这个功能的话，我们是基本的。完成了。如果获取索引的话，这里也是键名之意。比如说索引 index， 这里我们就可以用 current index。然后呢，还有很多信号啊、草啊这些，都是非常常用的。看见函数名呢，我们基本上就可以猜测出它的一个大概的一个功能。然后我们现在回到 Windows 平台。再来看一下帮助文当中。
关于卓坤他的一些介绍。然后他有这么多接口，我们刚刚用了 q u a n t t e x t 这个呢就是获取组合框它的当前的文本，然后我们可以获取它的索引，比如说我们在存数据库的时候，或者是往界面。放值的时候，我们可以根据一个索引和文本一个对应的信息、对应的关系，然后把它设上去。然后还有很多的函数，比如说设置它的一个大小的一个调整策略，我们可以看一下。然后这里有四种调整策略，比如说第一种就是根据内容来调整组合框。它的一个大小，还有比如说根据什么第一次显示的时候啊等等这些，啊，接口很多，我们呢经常看一看，然后常见的接口的话，基本上根据函数名的话就可以找出来。关于左框 Q Combox 的简单使用就讲到这里，谢谢大家观看。